ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இன்றைக்கி நம்ம தேர்ட்டீன்த் ஆகஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெல்லி எடிஷன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து ரவிதாஸ் இவர் வந்து ஒரு பக்தி செயிண்ட் ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி பக்தி செயிண்ட் இவர் ஒரு பக்தி மூமெண்ட்டோடைய ஒரு ரிஃபார்மரும் கூட நார்த் இந்தியாவில் ஸோ அவர் வந்துட்டு வாரணாசியில் காப்லஸ் ஃபேமிலியில் பிறந்ததாக வந்து நம்பப்படுது அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு அன்பயாஸ்டு ரிலீஜியஸ் போயம்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க ஒன் காடை தான் நம்பியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ப ரவிதாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஹோல் லைஃப்பையுமே வந்து கேஸ்ட் சிஸ்டமோட அபாலிஷனுக்கும் பிராமணிக்கல் சொசைட்டியை வந்து அகெயின்ஸ்டாகவும் நிறையா ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட டிஃபா டிவோஷனல் சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்தி மூமெண்ட்டில் நிறைய இம்பாக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் போயம்ஸ் வந்து குரு கிரந்த் சாஹிப்பில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு குரு கிரந்த் சாஹிப்புங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சீக்கியர்களுடைய ஒரு ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து குரு கிரந்த் சாஹிப் ஸோ அதுலேயுமே வந்துட்டு ரவிதாஸோடைய போயம்ஸ் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி இவர் வந்து ராமானந்தா அவருடைய டிசிப்பிளாக இருக்காங்க இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்பப்படுது அதே மாதிரி கபீர் உடைய கான்டெம்பரரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ராமானந்தா அவருமே வந்து பக்தி செயிண்ட் போயிட்டு தான் கபீரும் வந்து பக்தி செயிண்ட் போயிட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ ராமானந்தாவுடைய டிசிப்பிளாக வந்து ரவிதாஸை சொல்கிறாங்க கபீரோட கான்டெம்பரரியாக சொல்கிறாங்க அதாவது சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க அதே மாதிரி குரு ராவிதாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் குரு ஆஃப் மீராபாய் ஸோ ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ராமானந்தா அடுத்து வந்து ரவி ரவிதாஸ் அவருக்கு அடுத்து தான் வந்து மீராபாய் ஸோ இதுதான் வந்து குரு ஆர்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் மேட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் டு பி லான்ச்டு ஃபார் கிளினிக்கல் ஒர்க் இன் அக்டோபர் ஸோ இந்தியாவிலே வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் வந்து ஒன்று மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வந்து ஹீலியம் ரிலேட்டடாக ஷார்ட்டேஜ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஹீலியம் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸில் வந்து செகண்டாக அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஹீலியம் ஆனால் இந்தி ஏர்த்லேன்னு வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு ரேர் காமாடிட்டி மெயினாக வந்து ஹீலியமை நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் ரிசோர்ஸ் மூலமாக தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஹீலியம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் கண்டக்டிங் மேக்னட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கூலண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் எந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுமே அது இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ கரண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக நடக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் எதுவுமே வந்து நடக்காது ஸோ அதுதான் வந்து சூப்பர் கண்டக்டர் நம்ம சூப்பர் கண்டக்டர் மெடி மெட்டீரியல்ஸ் பற்றியுமே வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் டேஸ்லாம் தான் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹீலியமுக்கு வந்து இருக்குது அதாவது ஹீலியம் வந்து சூப்பர் கண்டக்டிங் மேக்னட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கூலண்ட்டாக செயல்படுது அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்ஸ் பத் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஹீலியமில் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக இப்போ வந்து லிக்விட் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணி இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனரை வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லிக்விட் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணும்போது லிக்விட் நைட்ரஜன் வந்து லிக்விட் ஹீலியமை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சீப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அபண்டன்ட் குவான்டிட்டிஸ்லேயுமே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரை சேர்ந்த வாக்ஸல் கிரிட்ஸ் இனோவேஷன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டெட் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வாக்ஸல் கிரிட்ஸ் இனோவேஷன் ப்ரைவேட் லிமிட்டெட் பண் டெவலப் பண்ண இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் வந்து அக்டோபரில் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய சத்யசாய் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹையர் மெடிக்கல் சயின்சஸில் எம்ப்ளாய் பண்ணுறதா தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம்ஆர்ஐ பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை இமேஜஸ்ஸாக வந்து எடுக்கும் ஸோ எம்ஆர்ஐயில் வந்துட்டு எக்ஸ்ரேஸை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அதுதான் வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடி ஓகேங்களா ஸோ சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எம்ஆர்ஐக்கும் சிடிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா எம்ஆர்ஐ வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சிடியில் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேனை விட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து ரொம்பவே பெட்டர் சாய்ஸ் அப்படின்னு வந்து
எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது அது வந்து அட்வைசபிள் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்டுக்காக தான் ஸோ மேக்ன எம்ஆர்ஐயோட எக்ஸ்பேன்ஷனே வந்து மேக்னட்டிக் ரிசனன்ஸ் இமேஜிங் இல்லையா ஸோ அந்த மேக்னட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இதில் எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுனால மெட்டல் ஈஸியாக வந்து எஃபெக்ட் காமிக்கும் மேக்னட்டுக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து ஃப்ராக்சர்ஸ் நல வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் பா இருக்கும்போது எம்ஆர்ஐ வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வாக்ஸல் கிரிட்ஜோட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சீப்பராக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறத விட அதே மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை சார்ஜ் பண்ணப்படுவாங்கள்ல ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு உண்டான காஸ்ட்டுமே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறையும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் மேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஐடியா வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே இந்த கம்பெனிக்கு வந்துருச்சு ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான காசு வந்து அவங்க கிட்ட இல்லை ஸோ அப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஒரு டுவெல் குரோர் கிராண்ட் வந்து பிராக்லேருந்து கிடைக்கிது அதாவது பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஸ் கவுன்சில் ஸோ இவ் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய காசுனால தான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இண்டிஜினஸ் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் பண்ண முடியுது ஸோ கவர்மெண்ட்டு இல்லை கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஏஜென்சிஸ் ஃபண்டிங் கொடுத்தா நம்மளுமே இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஆஃப் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதில் தான் தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் பிளானிங் லா அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ பாக்ஷாலி மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் மேத்தமெட்டிக்கல் டெக்ஸ்ட் ரிட்டன் ஆன் பேர்ச் பார்க் பேர்ச் ட்ரீ வந்து ஹிமாலயன் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீ ஸோ அந்த ட்ரீயோட பார்க்கில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த பக்ஷாலி மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பக்ஷாலி மேனுஸ்கிரிப்டில் தான் வந்துட்டு ஏர்லியஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து டிபெக்ட் பண்ணப்படதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த்து சென்ச்சுரி ஏடியை வந்து சேர்ந்தது இப்போ வந்து அது போர்ட்லியான் லைப்ரரிஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் வந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்தியாவில் அப்ராடில் அங்கங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டு வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் பில்லுன்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ அது மூலமாக வந்து இந்தியனோட ஹெரிட்டேஜ் டெக்ஸ்ட்டை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சோர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் அக்யூரேட் அப் அப் டு டேட் இன்ஃபர்மேஷனாக அதை பற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக எங்கெங்கெல்லாம் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருப்பாங்க பிரம்மி குஷன் கவுடி லெப்சா மைத்லி இந்த 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 ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இதை வந்து யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சருக்கு கீழே ஒரு அட்டானமஸ் பாடி இருக்குது ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேனுஸ்கிரிப்ட் வெல்த்தெல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஆரம்பிச்சிருக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ லேக் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை ஆல்ரெடி டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதனால் வந்துட்டு இதை என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதை இதே பார்த்துல நம்ம டிஜிட்டைஸ் எல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆக்சசபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம் லீஃப்பில் பேப்பரில் கிளாத்தில் பார்க்கில் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதிலெல்லாம் எழுதுறது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ரிலிஜன் லிட்ரேச்சர் அஸ்ட்ராலஜி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் இதை பற்றி எத் என்ன வேணாலும் எழுதலாம் ஆனால் கைப்பட வந்து எழுதியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் இருந்தாலுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மீதி இருக்க ரீஜினல் லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணோம்னு பேசணும் இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் லேக் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தாலுமே நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாலுமே செவன்ட்டி தௌசண்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பப்ளிக் 
ப்ளஸ் ஜூசாந்தலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கே வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஜூசாந்தலி ஆல்கே தான் வந்து கலர் டு த கோரல்ஸும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஃபுட்டு டு த கோரல்ஸும் வந்து கொடுக்கும் ஸோ கோரல் ரீஃப் இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு ஃபிஷ் பாப்புலேஷன் நிறையா மெரைன் பாப்புலேஷன் வந்து வாழ முடியுது ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு குட்டி குட்டி வீடு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோரல் ரீஃப்ஸ் எல்லாம் இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் தான் ட்ராப்பிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தி ஓஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க கோரல் ரீஃப்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் இருக்குது வேர்ல்டுலேயே வந்து அதிகப்படியான கோரல்ஸ் லாங்கஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் கோரல் ரீஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நார்த் ஈஸ்டில் அதாவது நார்த் வெஸ்ட் பசிபிக் ஓஷனில் வந்து கிரேட் பெரியர் ரீஃப் அப்படிங்கிறத நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டடி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓஷன் வந்து வார்ம் ஆகிட்டே இருந்தாலுமே அதாவது மரைன் ஹீட் வேவ்ஸ்னாலேயோ இல்லை வந்துட்டு வார்ம் ஓஷன் டெம்பரேச்சர்ஸ்னாலேயோ வந்துட்டு ஓஷன்ஸ் ஹீட் ஆகிட்டே இருந்தாலுமே ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி வந்து இல்லை இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கோரல்ஸ் ஓ ஓரளவுக்கு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையுமே தாங்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு மனுஷங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் நேச்சர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கா அந்த ஒரு ஹார்ட்ஷிப்ஸை இந்த கோரல்ஸ் தாங்கிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி கோரல் ட்ரீப்ஸில் வந்துட்டு ஹெர்பிவோரஸ் ஃபிஷஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா அங்கேயுமே வந்து கோரல் கவரோடைய இன்க்ரீ கோரல் கவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இன் டிபி டிடெக்ஷன் இந்தியா இஸ் ஃபார் ஃப்ரம் மீட்டிங் தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோல் நம்ம ப்ரீவியஸாகவே வந்து பார்த்துருந்தோம் டிபியை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் இதுவே வந்து குளோபல் லெவலில் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே டிபியை வந்து வேர்ல்டுலேருந்து எலிமினேட் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக நம்ம என்னென்ன மாதிரிலாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு கன்சைஸ்டு மேனரில் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிமினேட் டிபி பை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ள வந்து ப்ளெட்ஜ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ளெட்ஜை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணாங்க எதுக்காகனா டிபியை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு என்எஸ்பி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து லான்ச் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் வந்து லான்ச் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே டிபியை டிடெக் எலிமினேட் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறத அந்த இந்த இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நிறையா டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இதை மேனிஃபெஸ்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் ஆஃப் தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ரிவைஸ் டிஎன்எஸ்பி அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த என்எஸ்பியோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரிசம்டிவ் டிபி கேசஸ் ஸோ டிபியை வந்து முன்னதாகவே டயக்னஸ் பண்ணி அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மெயின் கோலே ஸோ அதை தான் வந்து ப்ராம்ட் டயக்னசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராம்ட் டயக்னசிஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஹைலி சென்சிட்டிவ் டயக்னஸ்டிக் கே டெஸ்ட் மூலமாக வந்து பண்ணணும் இது மூலமாக நம்ம ப்ரிசென்டிவ் டிபி கேஸஸை வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் மூலமாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் எக்ஸுகிட்ட வந்து டிபி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிபி வந்து பரவக்கூடிய நோய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ அவங்க ஒரு சோஷியல் லெவலில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா பர்சன் ஒய்க்கு பர்சன் இசட்டுக்கு பர்சன் ஏபி எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ப கண்டு இது பண்ண முடியும் இல்லை ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரிசம்டிவ் டயக்னசிஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஸ்ப்ரெட்டிங்கை வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் கோலை என்எஸ்பி வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓவும் அண்ட் ஜாயிண்ட் மானிட்டரிங் கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய டிபி ப்ரோக்ராமை இன்டென்சிவ் ரிவ்யூ வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்மியர் ஸ்பெக் மைக்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் டிபிக்காக ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம மாலிகுலர் டெஸ்ட்டாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரிவ்யூவில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளு
ஃப்ரீ ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபின்னு வந்துச்சு ஸோ டிபிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு ட்ரக்ஸ் டு அஞ்சு ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் வந்து டிபியை கியூரே பண்ணாது ஸோ அப்படிங்கும்போது அது மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபியாக வந்து அரேஸ் ஆச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட பாப்புலேஷனுமே ரொம்ப ஹையராக இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டிபி அஃபெக்ட் ஆன பீப்புளுக்கு வந்து டிபி மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு டிசீஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மெடிக்கேஷன் கொடுத்தோம்னா மற்ற எல்லா டிசீஸஸ்க்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவுமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயமாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இதனால் நம்மளுடைய கோல் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேக்டீரியாலஜிக்கலி கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அமங்க நோட்டிஃபைடு டிவி பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துச்சு ஆனால் இதுவே ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபி வந்து செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ரிவைஸ்டு நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் எதுக்காகனா ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டெஸ்டிங்காக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சன் எக்ஸுக்கு வந்து டிபி இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆனால் பர்சன் ஒய்க்கும் வந்து அது ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குங்கும் போது பர்சன் ஒய் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு சிம்டம்ஸே இல்லை நான் வரமாட்டேன் நான் டெஸ்ட்டே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது அது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட் இல்லையா ஏன்னா ஒய் பர்சன் ஒயினால் வெ வெவ்வேறு பீப்புளுக்கு டிவி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாத்துக்குமே ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெஸ்டிங் வந்து ஏ பண்ணணும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே யூனிவர்சலாக ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டபிள்யூஹெச்ஓடைய ரிவ்யூ படி ஸ்மியர் ஸ்மெக்ரோ மைக்ரோஸ்காப்பிக்கு பதிலாக மாலிகுலர் டயக்னஸ்டிக் டெஸ்ட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடணும் ஆனால் இன்னுமே வந்துட்டு நம்ம நேசன்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் மாலிகுலர் டயக்னஸ்டிக் டெஸ்ட் மூலமாக டிபி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்காக நம்ம டிபியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா டிபிக்கு கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நியூட்ரிஷன் மூலமாக டிபி ஓரளவுக்கு குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொ வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக்லேயே ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டிபி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் ஒழுங்காக கொடுக்கறது மூலமாக அவங்க டிபிலேருந்து ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகி வர மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்கீமுமே இருக்குது அதுதான் வந்து நிக்ஷை போஷன் யோஜனா ஸோ நிக்ஷை போஷனா போஷன் யோஜனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம் எதுக்காகனா டிபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஸோ நிக்ஷை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டிபி அர்த்தம் போஷன் அப்படிங்கிறது நியூட்ரிஷன் யோஜனானா வந்து ஸ்கீம் ஓகேங்களா இந்த நிக்ஷை போஷன் யோஜனா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரோல் அவுட் ஆகுது எல்ல இதில் எந்த எல்லா நோட்டிஃபைடு டிபி கேசஸ்க்குமே வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வச்சுட்டு சத்தான உணவுகளை வந்துட்டு வாங்கி சாப்பிடணும் இல்லைனா அவங்களுக்கு கூட மெடிக்கேஷனுக்கு எந்த மாதிரிலாம் நியூட்ரிஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்சல்ட் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு அதுக்கு வந்து வாங்கி சாப் அந்த மா என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்களோ அது வந்து வாங்கி சாப்பிடணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க டிபி கேசஸ்க்கு அதே மாதிரி டிபி பேஷண்ட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா அடாப்டட் பை நிக்ஷை மித்ராஸ் வில் ரிசீவ் நியூ நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் நிக்ஷை மித்ரா அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிபி அட்டாக்ட் பேஷண்ட்ஸு ஸோ நிக்ஷை மித்ராஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிபி இன்ஃபெக்ட் ஆன பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மாத்திரை எடுத்து கொடுக்குறது ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஆக்சசபிலிட்டி என்ஷோர் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா வந்துட்டு டி நிக்ஷை அப்படின்னா டிபின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நிக்ஷை ஷை அப்படின்னா வந்து டிபி நீ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணும் எலிமினேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தோன்னா த ஸ்கிராம்பிள் டு சேவ் த பிளானட்ஸ் லங்ஸ் இதில்
ஆக்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது இதில் எட்டு அமேசானியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க ஸோ அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எட்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து இருக்காங்க அந்த எட்டு கண்ட்ரீஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிவியா பிரேசில்ஸ் கொலம்பியா ஈக்வேட்டர் கியானா பெரு சுரினாமே வெனிசுலா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஓகே சவுத் அமெரிக்காவில் தான் அமேசான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது எல்லாமே சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆக்டோ ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பிரேசில் இருக்குது ஸோ ஆக்டோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸும் வந்து இருக்குது டச்சு இங்கிலீஷு போர்ச்சுகீஸ் ஸ்பானிஷ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இவங்க இந்த எட்டு மெம்பர்ஸும் மீட் பண்ணி ஒரு டிக்ளரேஷன் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிக்ளரேஷன் நேம் தான் வந்துட்டு பெலம் டிக்ளரேஷன் ஸோ இந்த பெலம் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டோட சர்வே வழக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா பயோடைவர்சிட்டியும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸையும் கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆக்ஷன் வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பெலம் டிக்ளரேஷனில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்காக வந்து இண்டிபெண்ட் கன் கண்ட்ரீஸுமே அதாவது இந்த அக்டோவில் தனித்தனியாக இருக்க கண்ட்ரீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்கவுங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ டிஃபாரஸ்டேஷன் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பிரேசிலில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க டீக்ரடேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன்லாம் குறைக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ரீஜினல் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க அக்டோவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அனதர் டிக்ளரேஷன்லையுமே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது யுனைடட் ஃபார் எவர் ஃபாரஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த டிக்ளரேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவ் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டீஃபாரஸ்டேஷன்லாம் தவிர்த்து நம்ம எக்கனாமிக் ப்ராக்டிஸை வந்து சஸ்டெயினபிளாக மாற்றி என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து மேனிஃபெஸ்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இயர்லி டீஃபாரஸ்டேஷன் ரிலேட்டட டேட்டா வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அமேசான் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதில் வந்துட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்குது அதில் எவ்வளோ வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அட்டாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இமன்ஸ் நம்பரில் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ப பிரச்சனை வருமோ அது எல்லாமே அமேசான் ஃபாரஸ்ட்லேயும் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் டெபிக் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி டோட்டல் லேண்ட் மாஸ் ஏரியா ஆஃப் த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது நம்ம இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவை விட ரெண்டு மடங்கு வந்து அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து பெருசு அதே மாதிரி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆர் அமேசானியா கான்ஸ்டியூட் க்ளோஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஏர்த்ஸ் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து பெருசு ஆனால் பயம் பயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டுடைய வைல்ட் லைஃப் ஸ்பீஷஸில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஹோஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறையா ஸ்பீஷஸை நம்ம இன்னும் ஃபைண்டே பண்ணலை ஏன்னா அமேசானுடைய ஃபாரஸ்ட்டை டீப் பின்டு யாருமே வந்து போய் இங்கே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ யா எதெல்லாம் கண்ணில் படுதோ அந்த ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணப்படுது ஸோ கண்ணுக்கு தென்படாத நிறையா உயிரினங்கள் கூட அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசான் ரெயின் ஃபா அந்த அக்டோ மெம்பர்ஸில் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து யார் அதிக ஸ்டேக்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரேசில்லாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பெரு எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் பொலிவியா செவன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் கொலம்பியா வெனிசுலியா த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன் கயனா அண்ட் சுரினமே அண்ட் அரவுண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன் ஃப்ரெஞ்ச் கயனா அண்ட் ஈக்வாடர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் யூனிஃபார்மான ட்ரீஸ் வந்து கிடையாது நம்ம நார்மலாக தெரியும் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இல்லைனா ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் எக்கோசிஸ்டம் தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரீஜன் வந்து பெரிய பெரிய கேனப்பி கொண்டு ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு ஃபா தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்குள்ளேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்டனஸ் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் இருக்குது மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது ட்ரை
அமேசான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய ரெயின்ஃபாலையே அதுவே ஓனாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்குது பை ரீசைக்ளிங் மாய்ஷர் ஃப்ரம் தி ஏர் ஃப்ரம் தி அட்லான்டிக் ஓஷன் ஸோ அட்லான்டிக் இப்போ ஓஷனுக்கு பக்கத்தில் தான் நான் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்த கூடிய மாய்ஷர் அப்சர்வ் பண்ணி ஃபுல்லாக ரீசைக்கிள் பண்ணி ரெயின்ஃபாலை தனக்கு தானே வந்து மழை பொழிய வச்சுக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆனால் ரீசண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறையா சேலஞ்சஸ் டு த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீஃபாரஸ்டேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிறையா டிசாஸ்டர்ஸ் வைல் ஃபயர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ட்ராட்ஸுமே வந்து அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அங்கங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் வந்து ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சவானைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து என்ட்ரு ஆகும் சவானைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சவானா கிராஸ்லன்ஸாக வந்து மாறிடும் அதாவது ஒரு நல்லா காடாக இருந்த ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து புல்தரையாக வந்து மாறிடும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஸ்பீஷிஸ் லாஸ் ஆகும் கிளைமேட் சேஞ்ச் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேப்பிட் கான்சிக்வன்சஸ் வந்து நடக்கும் அது ரொம்ப கேரக்டரிஸ்டாஃபிக்கலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஹெக்டர்ஸ் ஆஃப் தி அமேசான் வந்து பிரேசில்னால் அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால அளிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸை டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் வந்துட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன் ஃப்ரீ அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டாக இரு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய உலகம் வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி ஒரே ஒரு பிளானட்டு தான் லிவிங் பீயிங்ஸோடு இருக்குது நம்ம ஆஸ் ஆஃப் நோ இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க வரைக்கும் ஸோ வந்து அதை அதை வந்து நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசி இஸ் ஹிஸ்ட்ரி இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஹவ் மக்காலே கிராக்கட கோடு ஸோ நம்ம நம்ம நேட்டே வந்து பார்த்தோம் ஐபிசி சிஆர்பிஎஸ்சி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ வந்துட்டு இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலில் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனுங்கும் போது மக்காலே வந்து தான் ஐபிசி செக்ஷனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந் அவர் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஐபிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு ஏன் இந்தியன் பீனல் கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் தான் வந்து ரோல் அவுட் ஆச்சு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர் ஓல்டு ஐபிசி அந்த ஐ ஐபிசியில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரைம்ஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட்டு எதெல்லாம் தப்பான விஷயங்கள் அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஐபிசியில் வந்து இருக்கும் இந்த ஐபிசியை வந்துட்டு டிவைஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாயரான தாமஸ் பாபிங்டன் மெக்காலே ஸோ இப்போ மெக்காலேவை பற்றி பார்த்து பார்த்தோம்னா ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு சீனியர் பொலிட்டீஷியன் ஒரு லா மெம்பர் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டிலேயே வந்து ஒரு மெம்பராக இருந்த ஒருத்தர் எயிட்டீன் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூகே பார்லிமெண்ட் வந்து சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்து வந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரும் ஒரு ஒரு ஆக்டிவ் லா மெம்பராக அங்கே இருந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் இந்தியாவுக்கு வந்து வராங்க சார் இங்கே நியூஸ் பேப்பர்லேயும் வந்து தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க ஸோ அப்போ வந்து மெக்காலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் கவுன்சிலாக வந்து இருக்கார் ஸோ லா மெம்பராக அங்கே இருக்கிறதுனால வந்து மெக்காலே வந்து ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பிரிட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் பீப்புள் அட்டைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரிவிலேஜஸை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே வரி அப்பீலுக்கு போய் வச்சுருந்துருக்க அப்பீல் போனார் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு அவருடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதே மாதிரி அவர் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் இங்கிலீஷில் வந்து க இருக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்து ஒரு லா கமிஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த சார்ட்டர் ஆக்டுக்கு கீழே அதாவது எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சார்ட்டர் ஆக்டுக்கு கீழே லா கமிஷன் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லா கமிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் சேர்பர்சனாகவும் வந்திருந்தார் ஸோ அந்த சேர்பர்சனாக இருக்கிறதுனால கிரிமினல் லாஸ் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து கோடிஃபை பண்ணணும்
அவரே வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரிலாம் க்ரைம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து டெபிக் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்குண்டான இலிஸ்ட்ரேஷன்ஸுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸு ஒரு ஒரு க்ரைம் இருந்ததுன்னா அந்த க்ரைமுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு அதுக்குண்டான பனிஷ்மெண்ட் ஸோ இந்த பேசிஸில் வந்து கோடை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இதுக்காக வந்து ஜான் ஸ்டுவர்ட் மில்லுமே அவர் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஒரு லாஸை வந்து ஒரு பாப்புலர் புக்காக வந்து மாற்றுறது வந்து மக்காலை வளம் மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அவர் அந்த அவர் டிவைஸ் பண்ண ஒரு புக்கு வந்து ரொம்பவே இன்டெலிஜிபிளாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ரீடர் அதை படித்தாங்கனாலும் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதுக்கு மக்காலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி இந்த ஐபிசியோடைய ட்ராஃப்டை வந்து முடிக்கிறாரு ஸோ அப்போ வந்து வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் என்ன ஆகுதுன்னா மக்காலே ட்ராஃப்ட் பண்ண ஐபிசி கோடிஃபை வந்து ஆகுது ஸோ ஆனால் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த அவர் இறந்துடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் அவருடைய இம்பேக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸாக வந்து இருந்திருக்கு அவருடைய ஐபிசியில் வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் க்ரைம்ஸ் இன் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடோமி அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைமும் வந்திருக்கு சோடோமி அப்படிங்கிறது என்னென்னா செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து சில அது க்ரைம்ஸாக இருக்கும் இல்லையா லைக் வந்து ரேப்பு அப்புறம் செக்ஷுவல் அசால்ட்டு ஹராஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு அவர் இன்கார்பரேட் வந்து பண்ணியிருக்காரு சோடோமி அப்படிங்கிற ப்ராக்டிஸுக்கு கீழே ஸோ அந்த சோடோமி ப்ராக்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் க்ரைம் கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ்லேயுமே வந்துட்டு அது ஒரு க்ரைமாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து அதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்கார்பரேட் பண்ணது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க என்ன தான் வந்துட்டு அவர் இவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சிருந்தாலுமே அவர் வந்து ஒரு பேசிக்கலி ஒரு ரேசிஸ்ட்டு ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவர் இந்தியன்ஸ் மேலே ஒரு விதமான ஒரு ஹேட்ரெட்டோட தான் வந்து இருந் இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு கோடு இன்னுமே எஃபெக்டிவாக வந்து அவர் கொண்டு வந்திருப்பார் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மக்காலேவுடைய ஐபிசி கோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே வந்து இல்லை அந்த ஆனால் செடிஷன் வந்து டிஃபைன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா எப்படின்னு பார்த்திருப்பாங்கன்னா எக்ஸைட் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஸ்அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தி கவர்மெண்ட் இந்த டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உட் பி பனிஷ்டு வித் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் ஆர் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ செடிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு புறம்பாக எந்த ஒரு செயலோ இல்லை எந்த ஒரு வார்த்தையோ உபயோ உபயோகிச்சா அது வந்து செடிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் அந்த செடிஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இருந்திருக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா செடிஷன் ஆக்டுன்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் செவன்டீனில் வந்து வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இவர் எழுதுன அந்த கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இருந்தாலுமே இவ்வளோ நாளாக வந்து இந்தியன் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டமில் ஒரு நீங்காத இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்மீனியா கால்ஸ் ஃபார் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யுனைட் நேஷன்ஸ் ஆன் நகர்டோ கோரா காராபாக் ரீஜன் ஸோ அங்கங்கே ரீஜனல் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிளேசஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரோ கராபக் ரீஜன் அர்மீனியா அசர்வைஜானுக்கு நடுவில் வந்திருக்கு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்தே வந்து இது ஒரு டிஸ்பியூட்டட் ரீஜனாக தான் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ரீஜனை வந்து பார்த்திங்கன்னா காகாசஸ் நெய்பர் நெய்பர்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது ரிலேட்டடாக நம்ம மேப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ நகர்னோ கராபக் ரிப்பப்ளிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அசர்வைஜானி டெரிட்டரி குள்ள தான் இருக்குது ஆனால் வந்து அர்மீனியாவுக்கும் அசர்பைஜானுக்கும் அது நீண்ட நாளாகவே ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்குது ஸோ இந்த மேப் பாயிண்ட்டில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லச்சின் காரிடார் லச்சின் காரிடார் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அர்மீனியா அண்ட் அசர்பைஜான் தான் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அசர்பைஜானோட கேபிட்டல் பக்காவோ அர்மீனியாவோட கேபிட்டல் எராவன் ஓகேங்களா ஸோ அசர்பைஜான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்பியன் சியை சுற்றி வந்து இருக்குது அர்மீனியா வந்து ஒரு லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரி ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நகரோ கராபாக் ரீஜன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்மீனியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூஎன் கிட்டேருந்து வந்து ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்சிஆர்டி ஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் மெம்பர் பேனல் ஃபார் டெக்ஸ்ட் புக் ரிவிஷன்ஸ் ஸோ நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ்இஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு என்சிஆர்டி புக்ஸ் தானே வந்து படிக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ரிவைஸ் பண்ணப்படுது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசிக்கு கீழே வந்திருக்கக்கூடிய நேஷன
ஸோ இவங்க இவங்களுமே வந்துட்டு அந்த நைன்டீன் மெம்பர் பேனலில் வந்து இருக்காங்க இவங்கள் இவங்கள்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ஸில் வேறு என்னென்ன மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தர போகிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நேபால் ரெடி டு சப்ளை டொமேட்டோஸ் டு இந்தியா சீக்ஸ் ஈஸியர் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இந்தியா வந்து இப்போ தக்காளி எல்லாம் வெதை விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அப்புறம் சப்ளையும் ப்ராப்பராக இருக்கிறது இல்லை ஸோ இதுக்காக இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக டொமேட்டோஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க எதுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹை ப்ரைஸஸ் காரணமாக ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸில் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ஆஃப் த டொமேட்டோ பர் கேஜி எடுத்துக்கணுன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ ருபீஸ் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் சப்ளை சேன் டிஸ்ரப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அங்கேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு தக்காளியும் வந்து வந்து சேர்றது கிடையாது ஸோ அதனால தான் நேபாள் வந்து என்ன பண் நேபாள் வந்து ஓகே நாங்கள் இந்தியாவுக்கு தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லியிருக்காங்க இதுவுமே வந்து லாங் டேர்ம் பேஸிஸ்லேயும் நாங்கள் தரதுக்கு தயாராக தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நேபாளில் இருந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன்எஃபிஏ ப்ராஜெக்ட் இன் ராஜஸ்தான் ஃபார் ஜென்டர் சென்சிட்டிவிட்டி கெட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யுனைடட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டுக்கு கீழே ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ராஜஸ்தானில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது எதுக்காகனா ஜென்டர் சென்சிட்டிவிட்டிக்காக இந்த ஜென்டர் சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து உடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் ப்ரொமோட்டிங் பேட்ரியார்கி அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து மேன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அப்பா சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அம்மா சொல்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக ஏன்னா எல்லா ஜெண்டருமே வந்து ஈக்குவல் தான் பயாலஜிக்கலாக தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்காக தான் இந்த மைண்ட் செட்டை வந்து போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யுஎன்எஃபிஏ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ராஜஸ்தானில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மோர் ஈக்குவல் அண்டு ஜஸ்டிஸ் சொசைட்டி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப்பெல்லாம் நடத்தியிருக்காங்க நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு கீழே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ராஜஸ்தான்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேட்ரியார்கல் மைண்ட் செட் வந்து இருக்குது அது வந்து ரொம்பவே நெகட்டிவ் இம்பேக்டும் வந்து உமனுக்கு வந்து தருது ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த யுஎன்எஃபிஏ வந்து ராஜஸ்தானில் மெயினாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக வந்து யூத்தை வந்து சோஷியல் நார்ம்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொண் குண்டான அவேர்னஸ் கொடுத்து அதே மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இருக்கக்கூடாது ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி வந்து இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோடைய மெயின் எய்ம் ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸே ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மந்த் லாங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது மெயினாக ஜெண்டர் பேஸ்டு டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ராஜஸ்தானில் இப்போ எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நியோமா அட்வான்ஸ்டு லேண்டிங் கிரவுண்ட் இன் ஈஸ்டர்ன் லடக் அப் பீங் அப்கிரேடட் டு ஹேண்டில் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஸோ லேண்டிங் கிரவுண்டு வந்து லடக் ரீஜனில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க நியோமா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லடக்கில் வந்து எல்ஐசி இருக்கும் அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் ஸோ அங்கே வந்து இந்த நியோமா இருக்கிறதுனால அங்கே ஏர் ஏர்ஃபீல்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு மேலே இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து ஃபைட்டர் ஜெட்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து லேண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்காக பேர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு லேண்டிங் கிரவுண்டு ஓகேங்களா ஏன் அப்படி ஏன் வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இஸ் அ பார்டர் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா ஓகேங்களா ஸோ சைனாவுடைய டெரிட்டரிக்கு கவுண்டர் பண்ணுறது விதமாக நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஏர் ஏர் ஃபீல்டு அட்வான்ஸ்டு லேண்டிங் கிரவுண்ட் கட்டினோன்னா நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேக் பண்ணும்போது இது ஒரு செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மேப் ஏரியா இப்போ நியோமா ஏர் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது இங்கே ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஸ்டார் போட்டிருக்க இடத்துல தான் நியோ நியோமா ஏர் ஃபீல்டு வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே பேங்காங் லேக் இருக்குது இந்த ஆரஞ்சிஷ் லைன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஐசி லைன் ஆஃப
தலைகீழா வந்து தொங்கி தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி தூங்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ரூஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலாக வந்து பேட் பாப்புலேஷன் ஒரு பொந்துக்குள்ளேயோ இல்லை கேவ்ஸ்லேயோ அந்த மாதிரி ஒரு மறைவான இடத்துல தான் வந்துட்டு ரூஸ்ட் பண்ணும் ஆனால் ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் பேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ரூஸ்டிங் அதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரூஸ்டிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நார்மலாகவே நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் மரத்தில் வந்து வவ்வால்கள்லாம் வந்து தொங்கிட்டே வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்டடி வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரூஸ்டிங் டைமுங்கும் போது டே டைம் ரூஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரூஸ்ட் டைமிங்கும் போது செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து விஜிலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு நம்ம பக்கத்தில் யாராவது வ வராங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆகும் இல்லையா தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம சு நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது சென்ஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு வவ்வால்களுக்கும் ப என்வாய்மெண்ட்டலாக வேறு யாவது டிஸ்டபன்ஸ் ஏதாவது க்ரியேட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூஸ்டிங் டைம்லேயுமே தெரியும் அது வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயூசிஎல் ஸ்டேட்டஸ் படி லீஸ்ட் கன்சர்ன் நம்மளுடைய வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் சாரி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூ படி வந்து ஷெட்யூல்டு டூவில் வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீஸ்டோன் ஸ்பீஷஸ் இந்த கீஸ்டோன் ஸ்பீஷஸாக இருக்கிறதுனால நிறையா பிளான்ஸோடைய சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ்னால் நடக்குது அதே மாதிரி என்வாய்மெண்டல் அண்ட் சோஷியல் விஜிலன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் டூ சப் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நிறையா ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் ஸ்பீஷஸ்லேயே இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் ஸ்பீஷஸ் அதாவது டெரோபஸ் ஜைஜாண்டஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் அது ரொம்பவே விஜில என்வாய்மெண்ட்டலாக விஜிலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்தியன் ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து ட்ரீ கேனபீஸில் தான் வந்து ரூஸ் பண்ணும் அதை தான் வந்து இங்கே இமேஜில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் கூட்டம் கூட்டமாக ரூஸ்ட் பண்ணும் கிரிகேரியஸ்லி அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மெயினாக வந்து இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் எதை சாப்பிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பனானாஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் என்வாய்மெண்ட்டாக விஜிலண்ட்டாக இருந்தாலுமே இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸுக்கு நிறையா த்ரெட்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்டிங்கு மீட்டு மெடிசனுக்கு அதுக்காக வந்து ஹண்ட் பண்ணுறாங்க போச் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த பெரிய பெரிய கேனபீஸில் தானே இது போய் தூங்கும் ஸோ அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து வெட்டுறதுனாலையும் அது தூங்கிறதுக்கே இடம் இல்லாமல் இருக்குது அதே மாதிரி வேறு ஏகப்பட்ட ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸுமே வந்து வருது ஸோ இதனால் இந்த ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் ஸ்பீஷஸ் வந்து த்ரெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் படி லீஸ்ட் கன்சர்ன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் இன் தமிழ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கேன் செக் தட் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தனாலும் குவெரிஸ் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில்